notion you think that the people in the world are one. So here we have Maria Thomas presenting in English about the fifth chapter and Malayan version will be given by Anne Avril. Sneha Mulavade, Kindu Nam, Parishita Francis Papa Inde, Muna Mati Chakri Galevi Namaya, Frederick Kuti, in the Mustela Tide, Antya Adhyaya Kuti Pradakum. In the English version, Namukai Nagunada, Maria Thomas, Maria Vimakthanas, Anne Avril. Yevakum, in the episode later, Swamita. Respect existence, teachers, parents, and my dear friends. A warm greetings to one and all. Here I am standing before you to explain the fifth chapter of the third encyclical of Pope Francis, Fratelli Tutti. The literal translation of the little Fratelli Tutti is Brother Tutti. However, the Italian phrase has the common connotation of all of humanity. Chapter 5 a better kind of politics. The theme of the fifth chapter is a better kind of politics, which represents one of the most valuable forms of charity. In the political sphere, Pope Francis discusses two moments that hinder our ability to see the world as open and having a place for all people, populism and liberalism. What is a better kind of politics? One that truly promotes the common good. One that does not seek merely to gain votes. One that serves as a channel for personal growth. One that promotes an economy that favors productive diversity and business creativity. One that is far-sighted and capable of a new, integral and interdisciplinary dialogue. In political activity, Every person is sacred and deserves our affection and our respect. Fratelli Tutti calls for a social and political order whose soul is social charity, making it possible to advance towards a civilization of love to which all of us feel called. Recognizing all human beings as brothers and sisters with no one excluded. Charity needs the light of truth the light of reason and the light of faith. Liberalism, specifically neoliberalism, exalts the marketplace as the solution to all problems, to the benefit only of those in power. Citing St. John Paul II, Pope Francis imagines a nobler politics that puts social love at the forefront rather than economics. Political love is practiced in sacrifice for those in greatest need but in accord with subsidiary so that it does not become a soulless pragmatism. This requires politicians to strive for fruitfulness over results. What is important is not constantly achieving great results. It is truly noble to please our hope in the hidden power of the seeds of goodness we sow, and thus to initiate processes whose fruits will be reaped by others. This politics should focus on the long-term common good. Concretely, the Pope also calls for reform of the UN and an end to human trafficking. Thank you. राष्ट्रीय प्रस्थान 
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ പലപ്പോഴും ഇടപെടുന്നത് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും തങ്ങളെ പിന്താങ്ങുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ വിപണികൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി സമ്പത്ത് ഏതാനും വ്യക്തികളിലേക്ക് കൂടുകൂടുകയും സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ദണ്ഡരാകുകയും ചെയ്യുന്നു സമഭാവന സാഹോദര്യം എന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭജനം എന്ന തലത്തിലേക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും നിബന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്കൊക്കെ പരിഹാരമായി മാർപ്പാപ്പ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംവിധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമഭാവങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം രൂപവൽക്കരിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണം കൊടുത്ത് താൽക്കാലികമായി ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് മറിച്ച് അവരെ ദാരിദ്ര്യ പതിക്കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാമൂഹിക തിന്മകളെ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർപ്പാപ്പ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് മാർപ്പാപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സ്നേഹം പരോപകാരം എന്നുള്ള പദങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒപ്പം സ്നേഹവും സഹായവും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കുന്നു സ്നേഹം എന്നുള്ള പദം വിശാലമാകുന്നത് സഹോദരന്മാരോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മതങ്ങൾ നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ സഹോദരന്മാരായി കണക്കാക്കുക അതൊരു വിപ്ലവമാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവം തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ഒരു ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പടരുന്ന ഒരു വിപ്ലവം ഇവിടെ തന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവരെ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ് ദരിദ്രത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അപ്പാടെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഒരു വഴി രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ദേവവേലി എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം രൂപവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് വേണം ആർദ്ധമായ ഹൃദയം വേണം എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സമഭാവനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാനുമുള്ള ആർദ്രമായ മനസ്സും വേണം മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് രൂപവൽക്കരിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തിന് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശസ്തിയുണ്ട് എന്ന് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇതിലൂടെ കുറച്ചുവിടുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനമായ സ്വത്തിരി തൂക്കിയുടെ ആറാം അധ്യായവുമായി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ എത്തും നന്ദി